நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு தெரிந்து கொள்வோம் நிகழ்ச்சியில் ஜி ராஜமூர்த்தி அவர்கள் இந்த கல்வி ஆண்டில் எம்பிஏ எக்ஸ்போர்ட் லாஜிஸ்டிக் ஷிப்பிங் போர்ட் மேனேஜ்மெண்ட் துறைகளில் உள்ள வேலை வாய்ப்புகள் குறித்த உங்களது கேள்விகளுக்கும் சந்தேகங்களுக்கும் பதிலளிக்க இருக்கார் நீங்க உங்க டிவி ஸ்கிரீன்ல பிளாஷ் ஆகிட்டு இருக்க தொலைபேசி எனக்கு டயல் செய்து உங்கள் சந்தேகங்களை கேட்கலாம் நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண்கள் ஜீரோ டபுள் ஃபோர் த்ரீ ஜீரோ ஃபோர் டூ டபுள் செவன் டபுள் செவன் ஜீரோ டபுள் ஃபோர் த்ரீ ஜீரோ சிக்ஸ் த்ரீ டூ டபுள் நைன் ஃபோர் வணக்கம் சார் வணக்கம் மேடம் பொதுவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மதியில் எம்பிஏன்றது ரொம்ப ஒரு பெரிய விஷயமா ஆயிடுச்சுன்னா எல்லாரும் ஒரு யூஜி முடிச்சோடனே நான் எம்பிஏ பண்ண போகிறேன் எம்பிஏ பண்ண போகிறேன்ற மாதிரி தான் போயிட்டு இருக்காங்க ஸோ அது ஏன் திடீர்னு இந்த எம்பிஏ ஒரு ஜோஷோடு வந்திருக்கு இல்லை அப்படி கிடையாது திடீர்னு சொல்ல முடியாது பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா எம்பிஏ இஸ் மாஸ்டர் ஆஃப் பிஸ்னஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் கோர்ஸ் அப்படிங்கிறது கிட்டத்தட்ட ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் பேக் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண ஒரு கோர்ஸ் ரைட்லி யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்காவில் எக்ஸாக்ட்லி நைன்டீன் ஹண்ட்ரடில் இனிஷியேட் பண்ண கோர்ஸ் தான் இது இந்தியாலே நைன்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீலேருந்து இந்த கோர்ஸ் இருக்கு பட் ரீசெண்ட்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஒரு ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் அந்த ஒரு ஃபோக்கஸ் வந்து இப்போ ரொம்ப வந்துட்டுருக்கு ஸோ பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிஸ்னஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஒரு கரிக்குலம் அப்படிங்கிறது இந்த எம்பிஏ டிகிரி அப்படிங்கிறனால இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஸ்கில்ஸ் ஓட சேர்த்து ஒரு ஆண்டர்பிரினர் ஸ்கோப் கொடுக்குற ஒரு ஸ்டடி அப்படிங்கிறனால இந்த எம்பிஏ மேலே வந்து ஒரு நல்ல கிரைஸ் வந்து டெவலப் ஆகிட்டுருக்கு இன்னொரு விஷயம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எம்பிஏ அப்படிங்கிற இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து எல்லாருமே படிக்கலாம் அதாவது எனி பேச்சுலர்ஸ் டிகிரி கேன் ஸ்டடி இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆர்ட்ஸ் டிகிரி முடித்தவங்களாக இருந்தாலும் சயின்ஸ் முடித்தவங்களாக இருந்தாலும் டெக்னிக்கல் பீப்புளாக இருந்தாலும் எல்லாருமே படிக்கலாம் அப்படிங்கிறனால எல்லா கேட்டகரி பீப்புள் கிட்டேயும் இப்போ எம்பிஏ படிக்கிறதுக்கான அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் கிரியேட் ஆனது வந்து இப்போ ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும் ஐ திங்க் மேபி தட் மேபி த ரீசன் ஃபார் த ரீசன்ட் ஜோஷ் ஃபார் எம்பிஏ ஓகே சார் ஜெனரலாக வந்து எம்பிஏனா ஃபினான்ஸ் ஹெச்ஆர் இந்த மாதிரி தான் வந்து நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டு இருப்பாங்க ஸோ எம்பிஏல இப்போ புதுசாக வந்துட்டு இருக்க ஸ்ட்ரீம்ஸ்லாம் என்ன பொதுவாக வந்து எம்பிஏ மாஸ்டர் ஆஃப் பிஸ்னஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு பிஸ்னஸ் எப்படி நம்ம அட்மினிஸ்டர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு கரிக்குலம் தான் இது வந்து அந்த ட்ரெண்டுக்கு ஏற்றப்பில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒவ்வொரு ட்ரெண்டும் பிஸ்னஸ் என்வரான்மெண்ட் வந்து டிஃபர் ஆகும்போது அந்த ஸ்பெஷலைசேஷன் வந்து டிஃபர் பண்ணாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட்டு வந்து எம்பிஏ ஜென்ரல் இருந்தது இப்போது நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜென்ரல் இருந்தது அதுக்கப்புறம் எம்பிஏல் ஹெச்ஆர் எப்படி பண்ணணும் மார்க்கெட்டிங் எப்படி பண்ணணும் ஃபினான்ஸ் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்ட்ரீம்ஸ் டெவலப் ஆகிட்டே வந்தது இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா குளோபலைசேஷன் அப்படிங்கிறது எவ்ரி ஒன் இப்போ வந்து ஹாட் இந்த இன்டர்நேஷ்னல் பிஸ்னஸ் சினாரியோ குளோபலைசேஷனுக்கு பின்னால் எல்லா இண்டஸ்ட்ரியல் அப்ளிகேஷனும் இட் இஸ் நவ் பிகம் குளோபல் அப்படிங்கும்போது எம்பிஏவுடைய கரிக்குலமில் இப்போ நியூ ஸ்ட்ரீம்ஸாக எக்ஸ்போர்ட் ரிலேட்டடான மேனேஜ்மெண்ட் ஹவு டு மேனேஜ் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட் ஆர்கனைசேஷன் அதோடைய அலைடு இண்டஸ்ட்ரியான லாஜிஸ்டிக்ஸ் ஷிப்பிங் போர்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரியான அந்த கரிக்குலம் எல்லாம் இப்போ டிசைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஏன்னா இன்றைக்கி பிஸ்னஸ் என்விரான்மெண்ட் இன்றைக்கி ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்லணும்னா இன்றைக்கி ஒரு சென்னையில் இருக்கிற ஒரு சாதாரண ஸ்மால் எஸ்எம்இ செக்டார் மீடியம் செக்டார் கூட இன்றைக்கி தன்னுடைய மார்க்கெட்டை வந்து குளோபல் மார்க்கெட்டாக கொண்டு போயிட்டுருக்காங்க ஸோ தே நாட் டிபெண்ட் ஆன் மார்க்கெட் இன் அண்ட் அரவுண்ட் சென்னை ஸோ அப்படிங்கும்போது ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஆப்ரேஷன் இன் பிஸ்னஸை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு அந்த எம்பிஏல இன்றைக்கி ஸ்ட்ரீம் லைன் டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த ஒரு ரீசன் தான் இந்த அப்ளிகேஷன் நியூ அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் டெவலப் ஆகிட்டு இருக்கிறதுக்கான ஒரு ரீசன் ஓகே ஸோ வந்து நம்ம இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்போர்ட் அண்ட் இம்போர்ட் வந்துட்டு எப்பவுமே க்ரோயிங் ஃபீல்டுன்னு சொன்னால் ஸோ இந்த காலகட்டத்தில் எப்படி இருக்கு எக்ஸ்போர்ட் அதாவது எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் வந்து இந்தியான்னு கிடையாது வேர்ல்டு முழுக்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டுடே இட் இஸ் இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேடு இஸ் ஹேப்பனிங் அபவுட் சிக்ஸ் thousand billion இப்போ சிக்ஸ் தௌசண்ட் பில்லியன் அமெரிக்கன் டாலருக்கு குளோபல் ட்ரேட் நடந்துட்டு இருக்கு அதில் இந்தியாவுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் இட் இஸ் வெரி மீகர் கான்ட்ரிபியூஷன் ஃப்ரம் இந்தியா பட் இட் இஸ் வெரி வெரி லெஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் ஃப்ரம் ஏ கண்ட்ரி லைக் இந்தியா ஏன்னா நம்மளுக்கே தெரியும் இன்னைக்கு உலகத்தில் மிகப்பெரிய நாடு அப்படிங்கிற நாடில் சைனாக்கு அப்புறம் இந்தியா தான் மேன் பவரில் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் ஸோ சச் அ வெரி பிக் கண்ட்ரி இன் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் இஸ் கான்ட்ரிபியூட்டிங் ஒன்லி
அதை பத்தி அதுக்கு எப்படி சான்சஸ் இருக்கு நேச்சர் ஆஃப் ஜாப் என்ன அப்படிங்கறத பத்தி நடக்குது <laughs> inbound operations அப்படினு ஒரு விஷயம் இருக்கும் inboundனா for example if there is a tire manufacturing company இருக்குنا அந்த டயர் manufacture பண்றதுக்கு அவங்க rubber மாதிரியான raw material வந்து purchase நடக்கும் so இந்த மாதிரி procurement அதாவது ஒரு product manufacture பண்றதுக்கான procurement என்னென்ன மாதிரி நடக்குது அது எப்படி inventory management பண்றாங்க how they are stock in a warehouse அதுக்கு அப்புறம் அது எப்படி ஒரு finished product மாத்துறாங்கங்கிறது industry குள்ள நடக்க போது உங்களுக்கு industryல அந்த finished product மாறனதுக்கு அப்புறம் இப்ப ஒரு டயர் manufacturing இன்னைக்கு இந்தியால இருக்கிற டயர் manufacturing company is not marketing tire in india alone avangalukku enikku global mulukka market irukku appo enna pandranga na inga irukra avangalude product ulaga mulukka kondu poi eppadi seekrad outbound operation so over industry ku rendu stages la mukhyamana role la nadakkudhu one inbound la one outbound la outbound la enna nadakkum avangalude finished product first neenga stock pannuveenga adukapra adha neenga vandu transportation pannuveenga adukapra for example if it is going in export customs la clearing operation nadakkum அப்புறம் ஷிப்பிங் புக்கிங் பண்ணுவீங்க அதுக்கப்புறம் இன்டர்நேஷனல் மார்க்கெட்டில் கொண்டு போய் கிளைண்ட் கிட்ட அதை சேர்க்கிற வரைக்கும் ஒன்று ரோல்லாம் இருக்குது அப்போ இந்த இன்போன் அவுட் போன் ஆப்ரேஷன் எல்லாத்தையும் கோஆடினேட் பண்ணுற ஒரு ரோல் தான் லாஜிஸ்டிக்ஸ் அப்போ நீங்களே இமேஜின் பண்ணி பாருங்கள் லாஜிஸ்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறதுல இன்றைக்கி எவ்வளோ அப்ளிகேஷன் இருக்குது அப்படின்னு ஸோ இன்றைக்கி இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா மேனுஃபேக்சரிங் செக்டார் நாட் ஓன்லி மேனுஃபேக்சரிங் செக்டார் இன்றைக்கி சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரி எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஐடி இண்டஸ்ட்ரி இந்தியாவில் இருக்குது அப்படின்னா ஆல் ஐடி இண்டஸ்ட்ரிலையும் இதே ஆப்ரேஷன் நடக்கும் ஒரு ஐடி இண்டஸ்ட்ரி இஸ் டூயிங் எ ப்ராஜெக்ட் ஃபார் எ கிளைண்ட் இன் ஓவர்சீஸ் அப்போ அவங்க யாருக்கு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறாங்க என்ன மாடியூல் பண்ணுறாங்க அதை எப்படி கோஆடினேட் பண்ணுறாங்க ஸோ டெக்னிக்கல் டீம் வந்து ப்ராஜெக்ட் டெவலப்மெண்ட் தான் பண்ணுவோம் இந்த கிளைண்ட்டுக்கும் இந்த டீமுக்கும் இன்டர்மீடியேட்டராக ஒரு ரோல் நடந்துகிட்ருக்கும் அந்த ரோல் தான் லாஜிஸ்டிக்ஸ் அப்போ ஐடி செக்டாரில் லாஜிஸ்டிக்ஸ்னால் என்ன அவங்களோட அப்ளிகேஷன் என்ன அப்படி இப்போ நீங்கள் ஸ்ப்ரெட்டப் பண்ணும்போது லாஜிஸ்டிக்ஸ் இண்டஸ்ட்ரிக்கு வெரி பிக் ஓப்பனிங் வேர்ல்டு முழுக்க டெவலப் ஆகிட்டுருக்கு அப்போ இந்தியாவில் இந்த ஃபீல்டில் அந்த எக்ஸ்பர்டைஸ் பீப்புள் இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா லாஜிஸ்டிக்ஸ் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரியான பீப்புள்லாம் ரொம்ப கிடையாது தட் இஸ் ஹவு த ப்ரொஃபஷனல் லாஜிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னா அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸில் வருவாங்க அப்போ இப்போ நம்மளுக்கு எம்பிஏ மாதிரி கோர்ஸில் ஒரு கரிக்குலமில் ஒரு டூ இயர்ஸ் எம்பிஏ கோர்ஸில் நீங்கள் லாஜிஸ்டிக்ஸ்னால் என்ன நான் சொன்ன இந்த விஷயம்லாம் எப்படி ஒரு ப்ரொஃபஷனலாக மேனேஜ் பண்ணுறது இல்லை இப்போ நீங்கள் என்னென்ன மாதிரி அன்வான்டட் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது அது எப்படி நீங்கள் அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணுறது இப்படிங்கிற மாதிரியான எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கும் போது நீங்கள் நாளைக்கு ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் போய் அதெல்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக லாஜிஸ்டிக்ஸ் காஸ்ட் வந்து இங்கே கட் டவுன் ஆகும் ஸோ இன்றைக்கி இந்தியாவில் மட்டும் இல்லை உலகம் முழுக்க உள்ள இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாருமே ஃபோக்கஸ் பண்ணுற முக்கியமான இது வந்து த கட்டிங் ஆஃப் லாஜிஸ்டிக்ஸ் காஸ்ட் இது எப்படி கட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது அப்போ நீங்கள் லாஜிஸ்டிக்ஸ் முடிச்சுட்டு இன்றைக்கி உங்களுக்கான ஒரு ஸ்கில்ஸை டெவலப் ஆகும்போது உங்களை ஹயர் பண்ணுறதுக்கு உலகம் முழுக்க நிறுவனங்கள் காத்துட்டு இருக்கிறாங்க அதனால் நல்ல ஒரு எதிர்காலம் சிறப்பான எதிர்காலம் இருக்குது அதில் ஓகே சார் இன்னொரு காலரி இப்போ நல்லா காத்துட்டு இருக்காங்க ஈரோடிலிருந்து வணக்கம் முருகேசன் வணக்கம் வணக்கம் முருகேசன் உங்களுக்கு கேள்வி என்னன்னு கேளுங்க சொல்லுங்க மேடம் எம்பிஏ ஷிப்பிங் கோர்ஸ் பத்தி கொஞ்சம் பேசுறீங்க மேடம் எம்பிஏல ஷிப்பிங் பத்தியா ஓகே ஹலோ எம்பிஏ ஷிப்பிங் பத்தி உங்களுக்கு நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் விரும்பறீங்களா ஆ சார் என்னுடைய சன் வந்து ஷிப்பிங் கோர்ஸ் பத்தி ஒரு ஆறு மாசம் கேட்டு இருக்கான் சார் இப்போ ஓகே ஓகே இதுல என்ன மாதிரியான வாய்ப்பு இருக்கு அப்படி நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிதானே ஓகே முதல்ல முதல்ல நீங்க வந்து ஷிப்பிங் அப்படின்னா இப்ப கப்பல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து இப்ப எதுக்கெல்லாம் பயன்படுத்துறாங்க அப்படிங்கறது உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் இப்ப வந்து கார்கோக்கு பயன்படுத்துறாங்க க்ரூஸ் ஷிப்ஸ் இருக்கு நிறைய ஆப்ரேஷன்ஸ் இருக்கு இப்ப நீங்க இன்டர்நேஷனல் ட்ரேட் அதாவது வேர்ல்ட் ட்ரேட பத்தி நாம பேசிட்டு இருந்தோம் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி உலகம் முழுக்க சிக்ஸ் தௌசண்ட் பில்லியனுக்கு வேர்ல்ட் ட்ரேட் நடக்குது வேர்ல்ட் ட்ரேட்னா எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் இப்போ உலகம் முழுக்க நடக்கிற இந்த வேர்ல்ட் ட்ரேட்ல அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து பெரும்பாலும் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகிறது வந்து எதர் பை சீல இருக்கும் இல்ல ஏர்ல இருக்கும் இல்ல பை ரோட்ல இருக்கும் ஆனா நீங்க பெரும்பாலும் பாத்தீங்கன்னா நைன்டி பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி வேர்ல்ட் ட்ரேட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் சி ஒன்லி ஷிப்பிங்கில் தான் பெரும்பாலான வேர்ல்ட் ட்ரேட் அதாவது அந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் நடக்குது ஏன்னா சி மோட் இஸ் த மோஸ்ட் வயபிள் மோடு ஃபார் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் வைடு பார்டர்ஸ் அப்போ ஷிப்பிங் இண்டஸ்
ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் மெர்ச்சன்ட் ஷிப்ஸ் வந்து இன்றைக்கி உலகம் முழுக்க சுற்றிட்டு இருக்கு அப்போ அதை ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கான கம்பெனிஸ் இருக்கு அவங்க என்னென்ன பண்ணுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நாட்டில் ஒரு பொருள் வந்து தயாரிக்கிறாங்கன்னா அது வெளிநாட்டுக்கு போகுதுன்னா அதை புக் பண்ணி கொண்டு போகிறது அதுக்கான எல்லா எல்லா அந்த ஆப்ரேஷன்ஸ் நடக்குது அப்படின்னா இதெல்லாம் ஷிப்பிங் கம்பெனியோட ஆஃப் தி தட் இஸ் ஷிப்பிங்கோடைய ஆஃபீஸ் கேடரில் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கிற ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் ஒர்க்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ல முடியும் இப்போ ஷிப்பிங் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறதுல இந்த மாதிரியான நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் நீங்கள் படிப்பீங்க இது போக வந்து ஷிப்பிங் கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் இருக்கு அந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ்லையும் உங்களுக்கான பணியாற்றுறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும் இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த கோர்ஸ் முடிச்சுட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு ஆண்டர்பிரனர் அதாவது ஒரு தொழில் முனைவர் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ நீங்கள் வந்து ஷிப்பிங் ஏஜென்சிஸ் மாதிரி யூ கேன் ஸ்டார்ட் யுவர் கம்பெனி இப்போ சென்னையில் நீங்கள் ஒரு ஷிப்பிங் கம்பெனியோட ஏஜென்ட்டாக இருந்து யூ கேன் ஹேண்டில் த கிளைண்ட்ஸ் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் த ஷிப்பிங் கம்பெனி அந்த மாதிரி பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி மல்டி ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இந்த கோர்ஸஸை நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய கேரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அப்படிங்கிறதுல நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஓகே சார் சார் ஆல்மோஸ்ட் ஷிப்பிங் அண்ட் லாஜிஸ்டிக் மேனேஜ்மெண்ட்டோட அர்த்தம் என்னென்னு இப்போ நேர்கள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சுக்கணும் நினைக்கிறேன் ஸோ புதுசாக வந்திருக்க கோர்ஸில் வந்துட்டு எக்ஸ்போர்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டு ஒரு கோர்ஸ் ஸோ அந்த கோர்ஸில் என்ன மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கற்றுப்பாங்க அண்ட் அந்த கோர்ஸ் படிக்கிறதுக்கு என்ன குவாலிஃபிகேஷன் அவங்களுக்கு அதுக்கு முன்னாடி இருக்கணும் பொதுவாக எம்பிஏடைய ஜென்ரல் குவாலிஃபிகேஷன் வந்து எனி பேச்சுலர்ஸ் டிகிரி எனி பேச்சுலர்ஸ் டிகிரிங்கும் போதே நீங்கள் வந்து ஒரு பிஏ மாதிரி ஒரு ஆர்ட்ஸ் டிகிரியோ இல்லை ஒரு சயின்ஸ் டிகிரியோ இல்லை டெக்னிக்கல் டிகிரியோ எனி ஆர்ட்ஸ் டிகிரி எனி பேச்சுலர்ஸ் டிகிரி கம்ப்ளீட் பண்ண எல்லாருமே வந்து நீங்கள் எம்பிஏ படிக்கலாங்கிறது ஜென்ரல் எலிஜிபிலிட்டி ஸோ எம்பிஏக்குள்ள ஜென்ரல் எலிஜிபிலிட்டி இது தான் இதெல்லாம் வந்து இப்போ நியூ ஸ்ட்ரீம்ஸ் இன் எம்பிஏ அதாவது இப்போ எக்ஸ்போர்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஷிப்பிங் லாஜிஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் இன்னைக்குள்ள பிஸ்னஸ் ட்ரெண்டுக்கு நம்மளுக்கு வந்துட்டு இருக்கிற நியூ ஸ்ட்ரீம்ஸ் இந்த எக்ஸ்போர்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டில் இப்போ என்ன படிப்பீங்க என்ன படி அப்படி என்ன கரிக்குலம் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா இப்போ எக்ஸ்போர்ட் அப்படிங்கிற ஆப்ரேஷன் என்ன நடக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டாக்குமெண்டேஷன் எக்ஸ்போர்ட்டில் ஒரு ஆர்டர் எடுக்கிறாங்கன்னா ஹவு தே ஆர் டாக்குமெண்டிங் த ஆர்டர் ஹவு தே ஆர் இம்ப்ளிமெண்டிங் த ஆர்டர் அதில் என்ன கிளியரன்ஸ் மாதிரி இருக்கு வாட் இஸ் த வேரியஸ் எக்ஸ்போர்ட் மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இப்போ ஒரு எக்ஸ்போர்ட் ஒரு நார்மல் ஃபினான்சிங் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபினான்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கும் இன்டர்நேஷனல் ஃபினான்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ஓகே சார் நம்ம இந்த எக்ஸ்போர்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பத்தி தொடர்ந்து பேசலாம் திருப்பூர்ல இருந்து ஒரு காலர் லைன்ல காத்துட்டு இருக்காங்க வணக்கம் சதீஷ் ஹலோ வணக்கம் சதீஷ் சொல்லுங்க உங்களுடைய கேள்வி என்னன்னு சொல்லுங்க நாம எம்பிஎல் வந்து ஈவென்ட் மேனேஜர் பத்தி கேட்கலாம்னு சொல்றோம். ஆ இன்னொரு முறை உங்களுடைய கேள்வி என்ன கொஞ்சம் கிளியரா சொல்லுங்க சதீஷ். எம்பிஎல் ஈவென்ட் மேனேஜர் பத்தி படிக்கலாமானு கேக்குறேன். எம்பிஏ ஈவென்ட் மேனேஜ்மென்ட் பத்தி யா தட் இஸ் डिफरेंट. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द स्कोर्स बट एनीवे நீங்க கேக்குறனால உங்களுக்கு சொல்றேன். ஈவென்ட் மேனேஜ்மென்ட் அப்படிங்கிறது நீங்க ஹவ் டு ஹேண்டில் an event அப்படிங்கற रिलेटेडான படிக்கிற ஒரு ஸ்ட்ரீம் தான். ஈவென்ட் மேனேஜ்மென்ட் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா one of the new emerging course in MBA. இப்போ நிறைய ஈவெண்ட் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறது இப்போ நடக்குது நம்மளே பார்க்குறோம் இந்த ஈவெண்ட்டை எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது அப்படின்னு படிக்கிற ஒரு விஷயம் தான் கண்டிப்பாக படிக்கலாம் இஃப் யூ ஆர் ஹேவிங் எ பேஷன் டுவர்ட்ஸ் ஈவெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் டெஃபினெட்லி யூ கன் கோ ஃபார் தட் மோஸ்ட்லி ஆர்கனைசிங் ஸ்கில்ஸ் ஓகே எக்ஸ்போர்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி சொல்லிட்டு இருந்தீங்க சார் ஸோ எக்ஸ்போர்ட் அது எக்ஸ்போர்ட் ஆப்ரேஷன்ஸில் நடக்கிற எல்லா ஃபார்மாலிட்டிஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்படி எக்ஸ்போர்ட் டாக்குமெண்டேஷன் எக்ஸ்போர்ட் மார்க்கெட்டிங் எக்ஸ்போர்ட் ஃபினான்சிங் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இது வந்து எக்ஸ்போர்ட்டுங்கிறது ஃபாரின் ஃபண்ட் வரப்போகிற ஹேண்டில் பண்ண போகிற விஷயம் அப்ப ஹவு டு ஹேண்டில் ஃபாரின் ஃபண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபாரின் ஃபண்ட் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணனும் அப்படிங்கிறதுக்கு தனியா we have an act itself in india feman solitu or act irukku foreign exchange management act nu solradhu so appa and act oda principle enna what is the policies in that act so andha mari or export operations la irukka koodiya and strategies la irundhu adoda regulations adoda various aspects ellathiyum or separate paper in the curriculum la design pannirupanga so at the end of this curriculum uh, we will have a very clear picture about an export uh, uh, management skill so adha nama kadaikumbodhu we can become a consultant to an export organization or we can start our own export company nammale kuda or export company uh, open panni nama adha adha vandu manage pandradhukana skill development kandipa inda course oda end la nammalku kadaikum okay sir sir caller panel la kaathit irukanga
ரீசெண்ட்லி இன்ட்ரடியூஸ்ட் இன் இண்டியா ஹார்ட்லி ஒரு ஃபைவ் டு செவன் இயர்ஸ்குள்ளே தான் இன்ட்ரடியூஸ் ஆனது அதுவும் சவுத் இந்தியாவில் ஒரு ஹார்ட்லி ஒரு டூ டு த்ரீ இயர்ஸ்குள்ளே தான் இன்ட்ரடியூஸ் ஆகிருக்கு அப்போ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் லாஜிஸ்டிக் ஸ்டடீஸ்லாம் யாரும் இருக்க மாட்டாங்க இப்போ வரவங்க தான் முன்னாடி நீங்கள் சொல்கிறது உண்டு முன்னாடி வந்து இப்போ ஒரு லாஜிஸ்டிக்ஸ் ஆப்ரேஷனை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு பை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒன்லி பீப்புள் கிடைப்பாங்க அந்த மாதிரி கிடைக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஆள் கிடைக்கல அப்படிங்கிறனால இப்போ நம்ம வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் நிறைய டெவலப் நடக்கிறதுனால நிறைய மேன் பவர் தேவைப்படுது நீங்கள் இந்த மேன் பவரை நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி கோர்ஸஸே கொண்டு வந்தாங்க ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கோர்ஸஸை இப்போ படிச்சுட்டு ஒரு டென் இயர் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் கிடைக்க வேண்டிய ஒரு விஷயத்த ஒரு டூ இயர் ஒரு எம்பிஏ ஒரு கரிக்குலமில் நம்ம படிக்கும்போது அந்த நாலேஜ் கிடைக்கிறனால ஸோ இது கண்டிப்பாக ஒரு அதாவது ஃப்ரெஷ்ஷர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு ஆப்ரேஷனை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்குள்ள அந்த நம்மளோட கெப்பாசிட்டிஸ் டிஃப்ரென்ஸ் நாலேஜ் வந்து எல்லாம் ஒன்று தான் அதனால் நீங்கள் எப்போவுமே நிறையா நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட ஒரு ஜென்ரலான ஒரு சைக்காலஜி இருக்குது நம்ம வந்து படித்து முடிச்சுட்டு உடனே வேலை ஃப்ரெஷ்ஷர்னா வேலை கிடைக்காதோ கேம்பஸ்லேயே பிளேஸ்ட் ஆலைனா வெளியில் போனால் வேலை கிடைக்காதோ அப்படிலாம் கிடையாது பீ கான்ஃபிடென்ட் உங்களுக்கு வந்து இன்றைக்கி உலகம் முழுக்க ஒரு கம்பெனி வந்து ஹயர் பண்ணுறதுக்கு உங்களை மாதிரி ஆ ஆட்களை தேடுற ஆக்டிவிட்டி தான் நிறையா நடக்குது ஆனால் நம்ம நம்மளோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா நிறையா படிச்சுட்டு வேலைக்கு தேடிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறாங்க அதை விட கம்பெனி இஸ் சர்ச்சிங் மோர் எம்ப்ளாயீஸ் எம்ப்ளாயியர் நீங்கள் தேடுறத விட எம்ப்ளாயர் உங்களை தேடுறது தான் ஜாஸ்தியாக உலகத்தில் நடக்குது அதனால் இந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு டெண்டன்சி வந்து பொதுவாக தேவையில்லாத ஒரு விஷயம் தான் நான் நினைக்கிறேன் ஓகே சார் இன்னொரு காலேஜ் இப்போ லைனில் காத்துட்டு இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ சார் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க மேடம் சார் பையன் வந்து எக்டிஆர் சிட்டிங் ஹாஸ்பிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் இப்போ நான் ஆசைப்பட்றாங்க ஓகே அது எப்படிங்க சார் அந்த கோர்ஸ் நல்லா ஓத்துங்களா கண்டிப்பா கண்டிப்பா நான் அதான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் இந்த மாதிரியான கோர்சஸ் வந்து இப்போ உலகம் முழுக்க நிறைய எம்ப்ளாய்மெண்ட் அதாவது வேலை வாய்ப்பை உருவாக்கிட்டு இருக்கிற கோர்ஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் தொழில் வாய்ப்புகள் என்டர்பிரனர்ஷிப் ஸ்கோப்பையும் உருவாகிட்டு இருக்கிற ஒரு கோர்ஸ் அப்படிங்கிறனால இந்தியாவில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உலகத்திலேயே யூத் அதாவது யங் ஜென்ரேஷன் பீப்புள் ஒன் ஃபோர்த் ஆஃப் த பீப்புள் வேர்ல்டோடைய ஒன் ஃபோர்த் ஆஃப் த யூத் பாப்புலேஷன் இஸ் லிவிங் இன் இந்தியா சச் அ ஹியூஜ் பொட்டன்ஷியல் கண்ட்ரி சைனாவில் கூட இந்த பொட்டன்ஷியல் இல்லை இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு பொட்டன்ஷியல் கண்ட்ரியில் இன்றைக்கி உலகம் தேடுகின்ற ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்டில் முக்கியமான இந்த மாதிரியான ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்டை வந்து வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இன்றைக்கி இந்தியன் யூனிவர்சிட்டிஸில் இந்த மாதிரி கோர்ஸஸ்லாம் கொண்டு வந்துட்டுருக்கிறாங்க ஸோ நீங்கள் சொல்கிற இந்த ஷிப்பிங் கோர்ஸஸ் அதோடைய அலைடு கோர்ஸஸ் எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஒரு கேரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து ஒரு 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 இண்ட இண்டியன் கேரியருங்கிறதோட ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் கேரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கிற ஒரு கோர்ஸஸ் இது அதனால் நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா உலகத்தில் உங்கள் பையன் எங்கே வேணாலும் போய் வேலை பார்க்குறதுக்கான அந்த தகுதி அவர் கிடைக்கும் உறுதியாக கிடைக்கும் ஓகே சார் ஸோ எம்பிஏ இன் ஷிப்பிங் அண்ட் போர்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கோர்ஸ் பற்றி தொடர்ந்து பேசலாம் தெரிந்து கொள்வோம் நிகழ்